Yan. Ayan, namatay nga siya. So, ibig sabihin, namatay siya. Automatically, tingnan natin kung babalik ba siya agad. Ayan, umilaw na siya ulit. So, ibig sabihin, ni-restart ng ating device or itong ating network relay, itong ating device kasi hindi niya nanaping yung Google. Hi guys, welcome to my channel. Ngayon naman na pag-uusapan natin kung paano natin i-fix ang mga problems tulad ng uh, device uh, lost connection, yung biglaang pagkawala ng internet or connected ka nga sa wifi pero wala namang internet to the point na yung router at saka modem mo is kailangan mo nang i-restart. At saka paano naman kung yung location mo is malayo tulad ng uh, uh, mayroon kang vendo yung vendo mo is nasa kabilang barangay so hindi mo na kailangang puntahan yung device na yon para lamang ma-fix ang problem na ito so yung uh, gamit natin sa pag-fix ng uh, mga problems na nandito is itong kung tawagin nilang IP Network Relay Module ito pala ay uh, nabibili natin uh, sa Shopee or Lazada ilalagay ko yung link sa description sa baba uh, yung gamit pala nito ay nire-reboot nya yung uh, device or yung modem mo kung nalos yung connection depende sa IP na yung sinet so without further ado let's proceed bago tayo magsimula Pag-usapan muna natin kung ano yung normal connection na ginagamit natin sa ating mga bahay. So, syempre, una, dapat meron kang modem, router, na nakaplug sa outlet. At syempre, automatic na siyang magko-connect sa internet. Yan. Yan yung mga normal connection na ginagamit natin sa bahay. Uh, yung ginagamit ko pala dito sa diagram ko is itong uh, PLDT R281 kasi yun lang yung device na available ko at this time so ang normal na nangyayari or ang kadalasang problema na nangyayari dyan is sa katagalan na, na nakaandar yung ating device is biglaan lang siyang nadi-disconnect sa Yan, sa internet or sa cell site nyo or sa tower na kinunik ka ng device. So, ang mangyayari dyan, connected ka sa wifi, pero walang internet. So, yung normal mo na ginagawa is, syempre, pupuntahan mo yung device kung saan nakalagay, i-manual reboot mo siya, tsaka i-unplug mo or i-plug mo ulit para mag-restart yung device at ma-renew yung connection niya. So, since napakahassle nga ng problem na ito, lalo na kung meron kang vendo or business na syempre, hindi naman all the time nandun ka para mag-monitor or not all the time nandyan ka, malapit. So, gagamit tayo ng device. Itong device na ito. Yan. IP Network Relay Module. So, ang gamit pala ng device na to is Siyempre, nakakonek ito sa Ethernet ng ating router at constantly piniping niya yung IP na iyong siniset. At kung nag-fail siya, depende sa settings nyo, which is ipapakita ko mamaya, automatically, i-re-reboot niya yung device para mag-renew yung connection. Para makapagsimula na tayo, ipapakita ko na yung diagram kung paano i-set up itong device na to. Ito na po yung diagram na gagamitin natin para ma-set up yung ating device. Bago natin umpisahan yung uh, at pag-connect ng mga wirings is unang-una, bubuksan muna natin yung device para ma-reset siya sa kanyang default IP. So, buksan muna natin. Yan. Pag nabuksan na natin siya is makikita natin itong device ito. Uh, hindi naman siya, hindi ba siya klaro? Yan. Yang yellow na yan 
is kailangan muna natin yang tanggalin. Tanggalin muna natin. Yan. Tapos isaksak muna natin siya sa ating power. Sa ating 12 volts pala tong supply na to. Yung nangyayari diyan is pag nakatanggal yung jumper, ibig sabihin is nire-reset niya yung device. Yan, pag nasaksak na natin siya sa power, pwede na natin ibalik itong jumper. Yan. Yan. At ibig sabihin, tapos na natin siyang i-reset. At pwede na natin siyang tanggalin at ibalik sa kanyang lalagyan. Balik muna natin. Yan. Nabalik na siya. So, since nabalik na natin siya, pwede na natin umpisahan yung pagwa-wiring niya. So, yan pala yung wiring diagram niya. Yan. At saka, pwede na tayong mag-umpisang mag-wiring. Sundan lang natin yung wiring na nasa diagram. So, yan. Meron na ako naka-prepare dito. Tsaka, pag natapos na natin yung connection, pwede na natin siyang i-connect sa ating PC. Yan. Connect tayo sa PC. Yan. Tapos yan, nakita nyo natin, umiilaw na yung kanyang LED ng Ethernet port. So, lipat tayo ngayon sa PC. So, yung susunod natin gagawin is bubuksan natin itong tool.exe Tapos yan Since nakita natin na connected na tayo sa internet at uh, connected na tayo sa LAN ng ating device So, pwede na natin isiset yung ating network relay So, Iset mo natin yung network card. Ito. Ito yung Realtek PCIe GBE Family Controller. Then, i-click natin yung search. Yan. So, pagka-search natin, is lalabas dito yan sa equipment list. So, pag lumabas na yan sa equipment list, ibig sabihin, tama yung ating connection sa ating relay papunta sa ating device. So, i-double click lang natin ito. Yan. Pagkatapos nyong ma-double click yan, is lalabas na itong local IP, subnet mask, at yung gateway. So, ikiwali ito yung default IP na ating network relay. So, wala na tayong babaguhin dyan. So, ang susunod naman natin gagawin is isiset natin itong monitoring IP. So, for example, gusto kong mag-IP sa Google uh, DNS server, which is 8.8.8.8. Yan. For example, tapos babaan natin yung interval time to 10. Detection time is 10. Tsaka yung action time is 10. Tapos, i-save natin. Yan. Tapos, nalabas yung setup success. So, ang ibig sabihin yan, is ipiping ng ating network relay itong Google DNS server na sinet natin. So, yan. Subo Ngayon naman, susubukan natin kung paano kung mawala yung internet na ating device. So, ang gagawin natin ngayon is isisimulate natin yung pagkawala ng ating device. At saka, observahan natin kung magsha-shutdown ba talaga tong itong ating device. So, bago ko gawin yan, babaan ko muna yung light ko para ma-klaro yung ilaw. Yan. So, magsisimulate tayo ngayon ng pagkawala ng internet. Yung device ko pala is kaya naka-red lang yan dyan. Is, ibig sabihin yan, 
is nag-ano lang tayo, yung uh, naka-bridge mode lang itong device ko para ma-simulate natin yung loss connection. Okay, i-test muna natin pala kung meron tayong internet. So, browse tayo dito sa YouTube. Subukan natin. YouTube. Yan. So, yan. Ibig sabihin, meron tayong internet. So, ngayon naman, isi-simulate natin yung pagkawala ng connection. So, i-remove ko yung internet natin. Ha? Wait lang. Remove ko. Yan. So, yan. Naka-remove na yung internet. So, bukan natin mag-browse ulit. Refresh ko lang ito. Yan. Hindi na siya gumagana. At tingnan natin kung mag -re restart ba talaga itong ating device. Subukan natin mag-iba. Yan. Google. Google. Dot com. Yan. So, yan. Wala na talagang internet. Cannot be reached na siya. So, ibig sabihin, hindi niya na ma-ping. So, since 10 seconds yung ating sinet, tatlong 10 seconds, that 10 seconds na ping, 10 seconds na wala, tsaka 10 seconds na action time, ang total action time niya is uh, aabot siya ng 30 seconds or more. So, antayin lang natin mag-restart. Yan. Ayan, namatay nga siya. So, ibig sabihin, namatay siya automatically. Tingnan natin kung babalik ba siya agad. Ayan, umilaw na siya ulit. So, ibig sabihin, ni-restart ng ating device or itong ating network relay, itong ating device kasi hindi niya nanaping yung Google. Ngayon, ibalik naman natin yung DNS, yung itong Google internet, yan tapos antayin lang natin na magkaroon tayo ng connection ulit, uh, umandar yung ating device refresh lang natin yung inter tab, internet yan. initializing pa kasi yung ating device yan connected na tayo ulit sa internet so, ganun lang po kadali. Yan. So, since 8.8 .8 yung sinet natin. Tapat muna sa isa. Yan. Since 8.8 .8 yung sinet natin. Yung ipiping niya is 8.8.8 .8 lang. Yan. So, kung uh, gusto nyo iping yung router naman. For example, yung router ko. Check ko muna IP address ng router ko. So, kung gusto nyo naman i-ping yung, uh, yung i-monitor yung IP ng inyong uh, device, or for example naka naka bridge mode lang yung inyong inyong device is pwede nyo gamitin yung inyong main IP. For example, yung main IP nyo is 192.168.0.1 or kung meron naman kayong uh, globe for example globe modem is 254.254 ay no 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 254 254.254 yan so isi-save nyo lang at kayo na ang bahala kung ilan yung ilagay nyo dito sa ping interval so laro laruin nyo lang kung ano yung pinaka gusto nyong settings so ganun lang po kadali yung ating tutorial gamit ang ating network relay sa may mga katanungan tungkol sa ating tutorial mag-iwan lang kayo ng comment sa baba at i-entertain ko yan kung meron tayong bakanteng oras kung meron naman kayong natutunan sa ating tutorial huwag kalimutang mag-like and subscribe. Thanks for watching.